വെൽക്കം ടു ലൈസ് മീഡിയ നമ്മൾ ടെസ്സ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെസ്സയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തേഴ് ദിവസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എത്രാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ കമാൻഡുകളാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കമൻ്റിൽ കൂടെ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ ദിവസം ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ദിവസത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ആരും അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ പപ്പിക്കുട്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് നേരത്തെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ താമസിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താമസിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തി ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയും ആകും ആ ഒരു സമയത്താണ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് എൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനേഴ്സ് പലരും മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത് അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു കടുംപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചിലർ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയവർ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തിലൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് നാല് കമാൻഡൊക്കെ പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വീഡിയോസ് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു തീരുമാനം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ടെസ്റ്റയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു നാൽപ്പതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അടുത്ത ആഴ്ചയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് അല്ല ഒരു സ്വഭാവ രൂപീകരണമാണ് ഒരു കമാൻഡ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഇതൊരു ചില ചില ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുവാണ് അതേപോലെ ഇനി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ശീലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കും ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഫുഡ് ചിലപ്പം പാത്രം കാണിക്കുമ്പോഴേ ചാടി വന്ന് വീണ് തിന്നാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കാതെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശാന്തനാകുന്ന സമയത്ത് അത് നോക്കിയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇല്ല പറഞ്ഞോണം ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചാടി കയറി തിന്നാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവത്തില്ല അതൊക്കെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭിനന്ദിക്കുക നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹം കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഓരോ ടൈപ്പ് ട്രീറ്റാണ് ഇത് തന്നെ ഈ ഡോഗിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലായി വരാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങും കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റിൽ ഡോഗ് ട്രോ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാം പകലെല്ലാം റെഡിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ നൈറ്റിൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് കിടന്നിട്ട് രാവിലെ ആറ് മണിക്കായിരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ആറും രണ്ടും എട്ട് മണിക്കൂർ പപ്പിയെ നമ്മൾ കൂട്ടലിട്ടേക്കുവാണ് ഈ എട്ട് മണിക്കൂർ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൊന്നും അതിനായിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പപ്പിയെ തുറന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏത് കമാൻഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂളൊന്നുമില്ല ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ പപ്പിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില കമാൻഡുകൾ പപ്പി ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതായത് ഫുഡിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നു ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിറ്റ് കമാൻഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നു കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ ക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെസ്സയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ ഒരു കമാൻഡ് സിറ്റായിരിക്കും പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്ന ശേഷം കളിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കി കൈ പൊക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കൈ പൊക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കത് പല രീതിയിലും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഫൈ പറ്റും ഇത് രണ്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഈസിയാണ് കാരണം ഓൾറെഡി പപ്പി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതിൻ്റെ വേഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ കമാൻഡെന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും സിറ്റ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഹൈഫൈയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ ഡൗൺ ആകുന്നുണ്ട് ഡൗൺ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് കിടക്കും കിടന്നിട്ട് നമ്മളെ കടിക്കും അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൗൺ കമാൻഡ് പഠിപ്പിക്കാനും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടത്തില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ വേഡ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി പപ്പി കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വിളിച്ചാൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കം ഹിയറിൻ്റെ കമാൻഡ് എളുപ്പം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം പഠിപ്പിക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇത്രയും കമാൻഡ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുക ഇപ്പം നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്രയും കാര്യമാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡർ ചിലപ്പം മാറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം സിറ്റായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഷേക്കാൻ്റെ ആയിരിക്കും അത് അപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസം ആ സമയത്തെ മൂഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പപ്പി നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇതേപോലെ സിറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയം ചൂസ് ചെയ്യരുത് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏതായാലും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ട്രെയിനിങ് ഫെയിലിയർ ആയി പോകും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സമയം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിയുന്നത് കുറയ്ക്കുക ഹെവി ഫുഡ് കൊടുത്ത് വയറ് നിറച്ച് ഇടാതിരിക്കുക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങും ഫുഡും ഒരേ സമയത്ത് നടക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കംഹിയർ കമാൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാ സമയവും കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതുമാണിത് ഡോഗിനെ വിളിക്കും പപ്പയെ വിളിക്കും ബാബ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വിളിക്കും പപ്പി നമ്മുടെ പുറയെ വരും ഇത് തന്നെയാണ് ട്രെയിനിങ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ കമാൻഡ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം സിറ്റ് കമാൻഡ് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പല പല പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് തലയ്ക്ക് മേളിൽ ഫുഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ ചാടി കയറുന്നു അതേപോലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ചിലത് സക്സസ് ആവും ചിലത് ഫെയിലിയർ ആവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയറും കൂടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം നമുക്ക് എല്ലാ അങ്ങ് വിജയം ആകുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ലോകത്ത് വിജയമുണ്ട് പരാജയമുണ്ട് നമുക്ക് ചില കമാൻഡുകൾ പഠിപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ആകുന്നതും ഞാൻ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം കാരണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക